Yhteiskunnan digitalisoituminen ja datafikoituminen on muuttanut paljon sitä, että miten me voidaan ymmärtää yhteiskuntaa. Ja tämä näin tietenkin muuttaa sitä, että miten me yhteiskuntatiedettä tehdään täällä Helsingin yliopistolla. Ja toisaalta se vaikuttaa myös siihen, miten monet yritykset yrittää ymmärtää sitä, miten kuluttajat toimii, miten niiden omat organisaatiot toimii ja tällä, tällä tavoin. Ja tämä kaikki tietenkin vaatii sitä, että meillä on laskentainfrastruktuuri käytössä. Me ollaan oltu Suomessa erittäin onnekkaita siitä, että meillä on CSCn kaltainen toimija, joka on tarjonnut sitä akateemiseen käyttöön ilmaiseksi. Se on tarjonnut mulle esimerkiksi sellaisia mahdollisuuksia, joista mun Yhdysvalloissa olevat huippuyliopistotyypit on ihan hämmentyneet, että me pystytään tekemään jotain semmoisia monihajautetun laskennan ajoja, mistä ne on niin kuin ihan järkyttyneet, että miten sulla on rahaa tuohon, no, ja mä oon silleen, että no, tämä kuuluu meidän yliopiston perusinfrastruktuuripalveluihin. Laskentatehon liittyen on myös monia yhteiskuntatieteellisiä sovelluksia, joissa ihan vaan tarvitsee vääntää enemmän lukuja ulos. Simulaatiomallit on yksi hyvin yleinen esimerkki, jota käytetään tällä hetkellä myös politiikan tekemisessä. Sisu mikrosimulaatiomallit on yksi esimerkki. Ja näissä, niin kun, vaikka ne yleensä on aika yksinkertaisia malleja, niin Isompi laskentateho tietenkin tukee sitä, että me voidaan tutkia enemmän vaihtoehtoja. Ehkä niistä malleista voi tehdä vähän monimutkaisempia kuin mitä ne alun perin oli. Voidaanko me ymmärtää 2010-luvun yhteiskuntaa? Meidän on pakko ottaa kantaa myös moniin digitaalisiin alustoihin, sosiaaliseen mediaan, vähemmän sosiaaliseen mediaan. Toisaalta kaikilla meistä alkaa yhä enemmän olemaan mukana myös erilaisia sensorilaitteita, tutumin ehkä kännyköitä, älykelloja, ties mitä älylaitteita. Ja kaikki tämä on dataa, jota voitaisiin soveltaa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, mutta se vaatii datan hallintaa, se vaatii datan käsittelyä ja kaikkea tämmöistä. Tämä on siirtänyt jo aika paljon yhteiskuntatieteellistä tutkimusta maailmalla ja myös Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tämä on selkeästi sellainen alue, jossa lumi voi tukea meitä monella eri tavalla. Yksi on tietenkin se, että saadaan ihan vaan infrastruktuuri, jossa data pystyy olemaan ja jossa sitä laskentaa pystyy tekemään niin, että se ei ole jokaisen tutkijan omalla koneella. Toinen näkökulma tietenkin on se, että lumeen liittyy näitä infrastruktuuria, ekosysteemipalveluita, joka tarkoittaa sitä, että tutkijat voi saada apua sen datan hallintaan ja sen datan käsittelyyn niin, että sitä arvokasta tutkijatyöaikaa ei aina tarvitse käyttää siihen. Ja sitten kolmas on tietenkin, että tämmöinen jaettu infrastruktuuri tarkoittaa, että meillä on helpompia yhteistyömahdollisuuksia toisaalta kansallisesti ja toisaalta kansainvälisesti. Ja saadaan siihen selkeät pelisäännöt, joka on taas semmoinen asia, jossa se, että se data on yksittäisten tutkijoiden omissa infrastruktuureissa, omilla koneilla, niin se ei mahdollista semmoista helppoa yhteistyötä, vaan se luo aika paljon vaikeuksia siihen yhteistyöhön. Ja tämä on semmoinen asia, jossa lumi toivottavasti auttaa.